ሰላም ተነስተናል ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች እንደምናላችሁ ሰላምናችሁ እንኳን ወደ ሜላት የመረጃ ቻናል በሰላም መጣችሁ ዛሬ ገና ወደኔ ቻናል የመጣችሁ ሰዎች እንግዲህ በጥቂቱ ለማስተዋወቂያ ሀድ የኔ ቻናል በዋነኝነት የማወራባችሁ አርስቶች በጤናማ የምግብ አበላል ወይንም በጤናማ የምግብ ፍራአት ዙሪያ በተፈጠሩ መንገዶች በታችን ስለመጠበቅ ግዚያቸውን የጠበቁ ባሁን ባለንበት ጊዜ በ2020 ሳይንሱ ምን ይላል የሚለውን መረጃዎች ሳይንሳዊ የሆነ ወቅቱን የጠበቀና ትክለኛ ጠቃሚ ኢንፎርሜሽኖችን ወደናንተ የማይደርስበት ቻናሌ ነው ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ ከተመለከታችሁ በኋላ ምናልባትም የጠቀማችሁ ነገርና ፍላጎት ሳችሁ ወይንም ኢንተረስትድ የምትሆኑበት አይነት ሐሳብ ከሆነ እንግዲህ ሰብስክራይብ በማድረግ በየጊዜው የምለቃችሁ ቪዲዮዎች ወደናንተ እንዲደርሱ ማድረግ ይቻላል እንደዚሁም ቪዲዮን ካያችሁት በኋላ ከወደዳችሁትና ከተቀማችሁት ሼር ማድረግን አትርሱ ሌሎችም ሰዎች እንዲያገኙት ዛሬ እንግዲህ የማወራበት አርስት የመረጥኩት ምንድነው ዲዮድራንትን መጠቀም ጥሩ ነው ወይንስ መጥፎ ነው የሚለውን ሐሳብ ላይ ነው ማውራት የፈለኩት ይሄን ምክንያቱም ምንድነው ከጥቂት ቀናት በፊት ስለ ብብት ጥቁራት የብብት ጥቁራት በእን ምክንያት ይከሰታል እንዴትስ አድርገን ማጥፋት እንቻላለን የሚለውን ቪዲዮ ሰርቼ ነበረ የዲዮድራንት አጠቃቀም ደሞ እንግዲህ ከዚህ ሐሳብ ጋር አብሮ የሚሄድ ከመሆኑም በተጨማሪ በተለያዩ ግዚያት እንግዲህ ዲዮድራንት የጡት ካንሰር እና አልዛይመርስ በሽታን ያመጣል የሚል ሐሳብ በዘቦች እንግዲህ በሰዎች አይምሮ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ሲመላለስ የነበረ ጥያቄ ስለነበረ እስቲ አሁን ባለንበት ጊዜ በ2020 ሳይንሱ ምን ይላል ዲዮድራንትን ስለመጠቀም መጥፎ ነው ወይስ ጥሩ ነው የሚለውን ነገር በትንሹ ሐሳብ ለማስጨበጥ ያህል ነውና አብራችሁን ቆዩ እሺ ዲዮድራንትን እንግዲህ መጣቀም ጥሩ ነው ወይንስ መጥፎ ነው ወደሚለው ሐሳብ ከመግባቴ በፊት በመጀመሪያ ደረጃ ዲዮድራንት የምንጠቀምባቸው ምክንያቶች ምንድናቸው አንደኛ ላብ ብዙ እንዳልበን ለማድረግና ደረቅ ሆነን እንድንቆይ እንደዚሁም ደግሞ ካላብ የሚመጣውን ሽታ ለማስወገድ ነው ዋነኛው እንግዲህ ሁላችሁም እንደምትጠቁስ ዲዮድራንት የምንጠቀምበት ምክንያት ነገር ግን እስቲ ላብ ራሱ ለምንድነው የሚያልብን ብለን سنጠይቅ እንግዲህ ሰውነታችን በጣም ሙቀት በሚሰማውና በጋለ ሰዓት ከመጠን በላይ እንዳይገል ሰውነታችንን ለማቀዝቀዝ በተፈጠሩ እንግዲህ ላብ ያልበናል ማለት ነው ስለዚህ የምንቀባቸው ዲዮድራንቶች سنመለከት በውስጣቸው አሉሚኒየም ዚርኮኒየም የተባለ ኬሚካል ይገኝበታል የዚ አሉሚኒየም ዚርኮኒየም ጥቅም ምንድነው ላብ የሚያመነጩ ዳክቶችን ወይንም ስዌት ዳክት የምንላቸውን በመዝጋትና በመድፈን ላብ እንዲቆም ማድረግ እንደዚሁም ደግሞ ፍሬሽ ሆነን እንድንቆይ ወይንም ሽታ እንዳይኖር ሽታን ማጥፋት ነው ዋና እንግዲህ ያሉሚኒየም ዚርኮኒየም ስራ በርገጥ ያው ሽታን እንዲጠፋ በውስጣቸው የሚገባባቸው የተለያየ አይነት አርቲፊሻል ፍሌቨሮችና ሽታዎች አሉ ምንድነው እንግዲህ ባሉሚኒየም ዙሪያ ለረጅም ጊዜ በግምት ሲነገር የነበረው ነገር ምንድነው አሉሚኒየም ያለው እንዲውራት በመንጠቀምበት ሰዓት የጡት ካንሰር እና አልዛይመር በሽታዎችን እንደሚያመጣ ተደርጎ ሲገመት ነበረ ይሄንም ግምት የተገመተበት ዋናው ምክንያት ባልዛይመር በሽተኞች ውስጥ እንግዲህ ከፍተኛ ያሉሚኒየም ክምችት በመገኘቱ ነበረ ወደ ዲዮድራንት አጠቃቀማችን ለአልዛይመር እንደሚያጋለጥን የተገመተው ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ የምናበስልባቸው ቃዎች እነዚህ ካለራቸው የሚለ ቅድስቶች በመናማስልበት ጊዜ ደምና በሚፈቀፈቀበት ጊዜ እንግዲህ ከዛ ላይ የሚነሳው የሚፈቀፈቀው ነገር ወደ ምግባችን እየገባ በሂደት አልዛይመርስን ያመጣል የሚሉ ሐሳቦች ነበሩ ለማንኛውም ዛሬ ዋናው ሐሳባችን ስለ ዲዮድራንት ስለሆነ በዲዮድራንት ውስጥ ያለው አሉሚኒየም ብቻ አላውራችሁና እንግዲህ ዲዮድራንት ውስጥ ያለውን አሉሚኒየም በርግጠኝነት የጡት ካንሰርን ያመጣል ወይ አመጣሞ የሚለው እንግዲህ ከመላመት የዘለለ እስካሁን ባለንበት እንግዲህ በ2020 አሁን ባለንበት ጊዜ ምንም ይሄ ነው የሚባል በጥናት የተረጋገጠ ይወጣ ነገር የለም እስካሁን ድረስ በርግጠኝነት በጥናት ባሳማኝ ሆኔታ እንግዲህ ያሳወቁት ነገር የለም እስካሁን ድረስ እንግዲህ ይሄ አሉሚኒየም ያላቸው ዲዮድራንቶች መጥፎናቸው ተብሎ እንግዲህ በወሬ ደረጃ በመወራት ባለበት ሰዓት 
በጎን ምን አይነት ዲዮድራንቶች መሰራት ጀመሩ ከተፈጥሮ ናቹራል ይሆኑ ዲዮድራንት አሉሚኒየም ይሊላቸው ዲዮድራንቶች ገበያ ላይ ማዋል ጀመሩ ማለት ነው እነዚህ እንግዲህ ካሉሚኒየም ነጻ ይሆኑ የተፈጥሮ ዲዮድራንቶች የተፈጥሮ ሚሉት እንግዲህ እነሱ የተለያየ የተፈጥሮ ነገሮችን ብቻንም እንጠቀመው ነው ሚሉት ያው የገበያ ውድድር ስለሆነ ባንድ ምርት ላይ እንግዲህ አንድ አይነት ጥሩ ያልሆነ ጥቃትና ሉባልታ ሲነሳ ያንን ገበያ ለማሸነፍ ደግሞ አማራጭ ግዴታ ለሰው ማቅረብ ስለነበረባቸው ከተፈጠሩ የተሰሩ ብለው ሚሉት እንግዲህ እንደ አጃ ኦትሚል እና የተለያየ የተፈጠሩ ነገሮችን በመጠቀም ነው ምንሰራው ብለው የሰሯቸው ዲዮድራንቶች ውስጥ ቤኪንግ ሶዳ ይገኝበታል እንግዲህ በጣም በተነጋጋሚ እንደምንነግራችሁ ስለ ቤኪንግ ሶዳ የሰውነታችን በጣም ሴንሲቲቭ የሚባሉ ክፍሎች ላይ መቀመጥ እንዳለለበት ፊታችን የሚጎዱ ኬሚካሎች ፊታችን የሚጎዱ መጥፎ ለማዶች በየበሰራቸው ቪዲዮ ላይ ስለ ቤኪንግ ሶዳ ተናገር የነበር እርግጥ ነው ቤኪንግ ሶዳ በጣም ብዙ ጥቅም አለው ለሰው ነገር ግን በሰውነታችን ሴንሲቲቭ የተባሉ ቦታዎች ላይ ሊቀመጥ አይገባውም በዬ አንድ ቪዲዮ ሰርቼ የነበረ ስለዚህ አሁን እንግዲህ በዲዮድራንት ውስጥ ቤኪንግ ሶዳ ተጨምሮ መሰራቱ የሚያመጣው ችግር ምንድነው እንግዲህ ቤኪንግ ሶዳ በተፈጠሩ አልካላይን የሚባለው ንጥራ ነገር ስላለ ከተፈጠሩ ቆዳችን ጋራ የማይሄድ ነው አብሮ የሰው ልጅ ቆዳ እንግዲህ በመጠኑ የአሲድ ባህሪ ስላለው በቤኪንግ ሶዳ ውስጥ የሚገኘው አልካላይን ደግሞ ከኛ ሰውነት አሲድ ጋር ሲደባለቅ የሚያመጣው ችግር ምንድነው የተፈጠሩ የሰውነታችንን ባላንሱን ያሳጣዋል ባላንሱን ሳተ ማለት ደግሞ ለተለያየ አይነት የቆዳ መቆጣትና ሽፍታ እንደዚሁም ላል ተፈለጉ አይነት የቆዳ ድርቀትና የተለያዩ ችግሮች ስለሚዳርገን ቤኪንግ ሶዳ እንግዲህ በቆዳ ሀኪሞች ዘንድ በፍጹም የተወገዘ ነው ስለዚህ ዋናው ሐሳቡ ምንድነው ማጠቃለያው የሚሉት እነሱ እንግዲህ እነሱ ስላቹ ያው የቆዳ ባለሙያዎቹ በጥናት ያሉሚኒየም መጥፎነት ወይንም ደግሞ አሉሚኒየም የጡት ካንሰር ለማምጣቱ የተረጋገጠ ነገር ስካሌል ለدرس በርግጠኝነት መጥፎ የሆነው ቤኪንግ ሶዳ አለመጠቀም ነው የሚሻለው ስለዚህ በተለመደው አይነት አሉሚኒየም ወዳለው ዲዮድራንት መጠቀማችሁን ቀጥሉ ብለው ነው እየመከሩ ያሉት ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ዲዮድራንትን መጠቀም መቼ ብንቀባው ነው ጥሩ ውጤት የምናገኘው ብለን سنናስብ እንግዲህ ማታ የሚመከረው ምንድነው ማታ ላይ ሻወር ወስዳችሁ ወይንም ታጥባችሁ ማታ ተቀብታችሁት በታድሩ ላብን የላብን የሄ ስዌት ዳክት የምንለው እሱን ለመዝጋትና ሽታ እንዲጠፋና ላብ እንዲደርቅ ለማድረግ በጣም የተሻለ ስራ ዲዮድራንት በዛ ሰዓት ይሰራል ተብሎ ይታሰባል ምክንያቱም ምንድነው በመንተኛበት ሰዓት ሰውነታችን አክቲቭ ስላልሆነ የምንቀባው ዲዮድራንት ላይ ያሉት አሉሚኒየም ዘርኮኒየም እንግዲህ የላብ የስዌት ዳክታችንን በመዝጋት ሜሴጁ ወይንም መልእክቱ ወደ አይመራችን ተላልፎ ሰውነታችን ብዙ ላብ እንዳያመርት መልእክትን ስለሚያስተላልፍ ሰውነታችን ላብን አመርትም ማለት ነው ስለዚህ በተረጋጋነና በተኛ ሰዓት ዲዮድራንትን ብንቀባ ጧት ላይ ወይንም ደግሞ ለሚቀጥለው ቀን የተሻለ ውጤት ይኖራል ማታ የተቀባ ነው ለቀን እንዳልበነና ሽታ እንዳይመጣ ያደርጋል ታብሎ ነው የሚመከረው በነገራቹ ላይ የሰው ልጅ ላብ በተፈጥሮ ምንም አይነት ሽታ የለውም ነገር ግን ሽታ የሚያመጣው መቼ ነው በቆዳችን ላይ በሚኖሩት ባክቴሪያዎች ላባችን ይደባለቅና እነዛ ባክቴሪያዎች በእኛ ላብ ላይ መመገብ ሲጀምሩ ያን ጊዜ ጥሩ ያልሆነው መጥፎ አይነት ሽታ ይፈጠራል ማለት ነው ስለዚህ ከዚህም በተጨማሪ እንግዲህ የእግር ላብ የሚያስጨግረን ሰዎች ካለን እግራችን በጣም የሚያልበን ከሆነ እንዳልኳችሁ ማታ ላይ ከታጠብን በኋላ ለብታችን እንደምንቀባው ሁሉ ለእግራችንም መቀባት እንችላለን ያልተፈለገ አይነት ሽታን የማጥፋት ኃይል ስላለው ማለት ነው እንዲሁም የላብ በዛት የሚያስጨግረን ከሆነ በዛም ላይ ይረዳናል እንግዲህ ይሄን ይመስላል ስለ ዲዮድራንት ያለኝ ኢንፎርሜሽን ይሄን ይመስላል እንግዲህ በተወሰነ ደረጃ ያለውን ብጅታና መጠራጠር ትንሽም ቢሆን ገለጽ ያደርግልናል በእያስባለሁኝ እኔም ራሴ ለረጅም ጊዜ እንግዲህ ያሉሚኒየም በዲዮድራንት ውስጥ መገኘት በጣም ሲያሳስበኝ የነበረው ነገር ነው ምክንያቱም እኔ ያሉሚኒየም ያለውን ዲዮድራንት ለረጅም ጊዜ ስለተጠቀምኩት 
ነገር ግን ያው በጥናት እንግዲህ ተረጋጋጠ ነገር ስለሌላ እንግዲህ ወደናንተ ግዚያቸውን የጠበቁ አዳዲስ ወሪዎችን ማድረስ እየነቀጠላለሁኝ በዚህ አርስት ላይ የተለየ ሐሳብ የሚወጣ ከሆነና አዲስ ጥናት የሚገኝ ከሆነ በጊዜው አሳውቃችኋለሁ ማለት ነው እሺ ተመልካቾቼ እንግዲህ በዲዮድራንት ውስጥ ስለሚገኘው አሉሚኒየም ስለተባለው ኬሚካል እንግዲህ ያሉት ነገሮች ይሄን ይመስላሉ በመጨረሻ አንድ የምጨመርላችሁ ነገር እና የረሳውት ነገር ምንድነው እንግዲህ ላልተረጋጋጠ ነገር አሉሚኒየም ችግር ቢኖረውም ባይኖረውም ላውቃል ቸልም ያው ቤኪንግ ሶዳ መጥፎ ስለሆነ በፍጹም እኔ ዲዮድራንት የሚባል ነገርን እንደውም መጠቀም አልፈልግም የሚሉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉና ምናልባት እናንተም እንግዲህ ዲዮድራንት ከማይጠቀሙት ሳይድ የምትሆኑ ከሆነ ዲዮድራንትን ሊተካላችሁ የሚችል አንድ ነገር ምንድነው አፕል ሳይደር ፍሬ ነገር በዲዮድራንት ፋንታ ለተጠቀሙት ትችላላችሁ ገላችሁን ታጧችሁ ንጹ በሆነ ቆዳ ላይ አፕል ሳይደር ፍሬ ነገር በጥጥነክራችሁ በመቀባት ምንም አይነት ላብ እንዳይኖራችሁና ሽታ እንዳይደርግ የማድረግ ኃይል አለው በነገራችሁ ላይ ነው አፕል ሳይደር ፍሬ ነገርን በራሴ ላይ ሞክሩዋለሁኝ እንግዲህ የኔ ቪዲዮዎች በቋሚነት የምትከታተሉ ሰዎች ታውቃላችሁ እኔ በጣም አፕል ሳይደር በጣም በጣም የምጣቀም ሰው ነኝ በቤቴም አፕል ሳይደርን እሰራለሁ ሁሉ ጊዜ እንደምነግራችሁ እናንተም በቤታችሁ መስራት ከፈለጋችሁ ያፕል ሳይደር ፍሬ ነገር አሰራር ሊንኩን ከዚህ ቪዲዮ ጋር አንድ ላይ አያይዝላችኋለሁኝ በመትመለከቱት ስክሪን በኩል እንደዚህ አይ መለከት ያላትን በትጫኑ ያፕል ሳይደር ፍሬ ነገር አሰራር በዛ ላይ መማር ተቻላላችሁ እጅግ በጣም ብዙ ጥቅም እንዳለው ሁሉ ጊዜም እንደምነግራችሁ ሁሉ ላበን ለማድረግና ሽታን ለማጥፋትም ይረዳል ማለት ነው ይሄን ይመስላል እንግዲህ የዛሬው ቆይታችን እንግዲህ ትምርት አግኝታችሁበታል በዬ ገምታለሁኝ እንደነገርኳችሁ ቪዲዮን ኮደዳችሁትና ትምርት ካገኛችሁበት ሰብስክራይብ አድርጉ ብዙ ትምርት አዘል መረጃዎችን ወደናንተ ስለማደርስ እንዴት እንዲደርሳችሁ ከፈለጋችሁ ማለት ነው እንደዚሁም ሼር አድርጉ በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ለናንተ ይጥቀማል በዬ የማስበውን መረጃ ይጄ መጣለሁኝ እስከዛው ድረስ እንግዲህ ሰላም ቆዩኝ ቻው